Siamo con Daniele Di Blasio Roma, benvenuto Daniele. Grazie. Benvenuto. Che cosa è successo con la tua modella? <ride> è successo che all'improvviso a Barcellona è scesa perché doveva vedere Barcellona, l'ho compresa e ho cercato di nuovo un'altra modella e abbiamo trovato la nostra amica che è stata molto gentile ovviamente ad operarsi per noi. Un viso per noi conosciuto. <ride> sì, <ride> è stata una sorpresa perché tra l'altro io avevo un'idea un po' rock e ho cercato di di costruirla attraverso quello che poi abbiamo, avevamo in cabina all'improvviso è stata una reinterpretazione è stata? una reinterpretazione sì, la sì, tua sì. il make up l'hai seguito tu? sì bene, allora raccontaci un po' i colori che hai utilizzato sì. le scelte che hai fatto sì. e via via magari dalla Tutto scarpa fin tanto ai capelli no, l'idea del make up è volevo usare dei colori metallici per dare più intensità all'aspetto della luce perché secondo me dobbiamo tirare sulla luce attraverso i tratti somatici della nostra amica e volevo sfruttare l'arco sopraccigliare e la, e la parte del collo quindi ho, ho bisogno di una sfumatura che andasse verso su che fosse abbastanza opaca non troppo brillante però che dasse quell'idea del metallico e, la bocca l'ho voluto lasciare naturale ho cercato solo di, di dargli il colore più che altro freddo non volevo renderla troppo aggressiva sulla, sulla parte della faccia perché non volevo esprimere troppo questa forza su di lei rock volevo comunque creare un rock chic naturale delicato, non, non estremizzarlo tanto. Abbiamo costruito ovviamente quello che abbiamo nel nostro armadio, abbiamo cercato di fare, e tra l'altro secondo me è molto carino perché eh, su di lei mi piace molto questa idea dello stivale, di usare comunque i toni <coughs> legati al trucco, poi a me in particolare mi rappresenta un po' l'onnono perché io vengo da dalla scuola londinese, ho fatto tanti anni con Vital Sassoon, Tony Ngai, oggi io collaboro con Bob Salons, quindi avevo questa idea e mi piaceva il fatto che Fatalità ci si incontrava con una scritta, no? <ride> questo mi piaceva molto. E i capelli, come vedi, ho cercato più che altro di renderla eh, spettinata, di non pettinarla, proprio perché non volevo accentuare questa forza del rock danno solo interpretazione una contaminazione quello che potrebbe essere una piccola cresta legata a una coda alta comunque tutta spettinata che ho fatto uscire molto il posticcio cioè la, il posticcio ti dico che lei è un extension, extension sì. quindi io mi sono trovato tra virgolette nella preparazione in poco tempo costruire un extension sai benissimo che mh, mh, hai, devi avere molto tempo per farlo no? anche perché la, lei ha una tessitura e delle station quindi non abbiamo un extension a caduta naturale, ma abbiamo un extension a caduta naturale sulla parte superiore e abbiamo all'interno una tessitura, tra l'altro molto bassa, che secondo me crea poco volume, anzi ricrea dei problemi, infatti dopo dobbiamo sistemarli per certi versi. Quindi ho deciso di tirarla su per far uscire la luce dalla, dalla parte... Posso avere della... questo profilo? Sì. Ok, grazie. Molto disco questo, sì. questo profilo, il, il risultato rock eh, è evidente. Io ti chiedo un dettaglio, sì. però sai che i dettagli poi fanno Sono immagine. Sì. Sì, sì. Eh, il, la tunica grigia richiamata poi dal bordo dello stivale, sono d'accordo con te, mh, combina molto bene. Capisco anche che tu abbia sentito l'esigenza di un orecchino, però con quel collo... Uh, vorrei sapere, probabilmente non, avevi trovato, non hai trovato altro, ma, ma no, a me basta sapere cosa, come lo avresti voluto questo ecco, orecchino. Allora, le spiego che è successo sull'orecchino, perché mm. io ero dell'idea che non doveva essere molto grande, che doveva, doveva essere non un punto luce, però doveva darmi la, il giusto richiamo al rock, però doveva essere raffinato, non doveva essere importante. Sì. E così era stato. Poi all'improvviso eh, c'è stato, <ride> abbiamo visto una persona, mi piacevo, gli piacevano gli orecchini e abbiamo un po' parlottato e alla fine ho deciso di, di mettergli questi, però effettivamente anche io ho notato la discordanza fra il collo. Cioè, tu mi stai dicendo che ne avevate messi degli altri, sì. come erano gli altri? Gli altri erano un cerchio fatto con delle pietre nere e avevano all'interno dei punti luce. Ed era più corto? Era più corto, sì, era più corto e, e, e era perfetto. E infatti dopo la picchio. Quindi è colpa perché, sua? <ride> infatti sì, in parte mi ha condizionato. Poi Loretta ci cioè, abbiamo... L'ultima domanda, sì. perché dovremmo sceglierti e vederti in trasmissione? Ma guarda, io penso che nel mio lavoro ho dato moltissimo, proprio il lato di passione e d'amore, perché... 
e questa cosa è il lookmaker è una cosa che a me mi interessa molto perché mi diverte molto mi piace che buona cosa è costruirmi perché ah, io lo, non so credo che l'ho scritto io sì. lo, faccio, lo faccio da molti anni però delego parecchio cioè io quando ho il mio, la mia equip ho il mio, il mio make up ho il mio stilista dico devi fare questo devi fare questo è molto più semplice decidere cosa fare sugli altri in conto che lo fai tu e questa è la mia prova cioè per assurdo a 40 anni mi voglio rimettere in gioco voglio capire se veramente ho la stoffa per salire o per scendere perché sono in una fase della mia carriera che devo o faccio il salto o mi butto dalla finestra che è sempre un salto <ride> ma apprezziamo <ride> quello che hai detto <ride> è un salto diverso facciamo, facciamo il salto anche perché il tuo curriculum anche nei dettagli è un curriculum interessante a partire da Vidal Sassun fino alla... A io adesso sono stilista tue... Vella in questo ah, momento sì. faccio parte dell'Accademia dell Vella faccio show per Vella e adesso sono testimonio del colore di Dio non so, penso che lui che fa il, il, il parrucchiere sa benissimo il colore che uscirà adesso di Vella sono stato testimonial in questi due show che hanno fatto a Roma e devo dire però che ecco, forse dovrei, dovrei mettermi più in gioco sotto quel punto di vista che dicevo appunto al nostro Roberto, vero? Roberto, Roberto. Vabbè, lo stai facendo, io. insomma, eh, grazie. Noi. Grazie, grazie mille. Grazie. Grazie a voi. Grazie.